మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ కి స్వాగతం ఈ టెక్స్ట్వల్ గ్రామర్ లో మనకి ముఖ్యంగా లింకర్స్ అనేటువంటివి చాలా ప్రాధాన్యత గల అంశం సాధారణంగా ఇవి మనం హయ్యర్ స్టాండర్డ్లు ఉన్నాయేమో అనుకుంటాం అంటే ఏడవ తరగతిలోనో లేదా తొమ్మిదవ తరగతిలోనో పదవ తరగతిలోనో అనుకుంటాం కానీ లోయర్ స్టాండర్డ్లోనే అంటే ఐదవ తరగతిలోనే ఈ లింకర్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అంటే పదం కొత్తగానే అందులో ఉండేటువంటి అంశాలు కొంచెం పాతవే అంటే సాధారణంగా లింక్ అంటే చూడు మనం లింక్ అంటే ఏంటి రెండు అంశాలను కలపటం లింక్ పెట్టాడు రో అంటారు అంటే ఏదో ఒక సంఘటన లింక్ పెట్టేసి మాట్లాడుతుంటాం అలాగే లింకర్స్ అనేటువంటివి రెండు సెంటెన్స్ని కానీ రెండు ఐడియాస్ని కానీ కలుపుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇలా కలపడానికి మనం కొన్ని పదాలు వాడతాం మనకి గ్రామర్ ఫండమెంటల్ గ్రామర్లో మనకు వస్తూ ఉంటుంది అండ్ బట్ ఆల్దో యాసు న్యాసు ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా మనం సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్లో వాడుతూ ఉంటాం కొన్ని పదాలు ముఖ్యం కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్లో ఇలాంటి పదాలు వాడుతూ ఉంటాం వాటికే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్వల్ గ్రామర్లో ఏం పేరెట్టి అంటే లింకర్స్ అన్నాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ మీరు ఆ పదం కొత్తగానే అందులో ఉండే అంశాలు కొంచెం పాతవే అయితే మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి వీటిని టెక్స్ట్వల్ గ్రామర్ రీత్యా మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి డిఎస్సిలో కానీ మనకున్న ఎగ్జామ్ టెట్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఎక్కువ టెక్స్ట్వల్ గ్రామర్ని బేస్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు మీరు లింకర్స్ అంటే ఐదవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి సెవెంత్ లెసన్లో వచ్చినటువంటి ఒక టాపిక్ని మీరు చూస్తారనమాట లింకర్స్ మీద చాలా చిన్న టాపిక్కే కానీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ఇలాంటి టాపిక్స్ ఎన్నో మరి ఎన్నో విభిన్నంగా వినూత్నంగా మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ యాప్లో పొందుపరచడం జరిగింది విద్యార్థులారా సో ఈ ఖాళీ సమయం ఇప్పుడు మీకు చక్కగా మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ కోర్సుని చక్కగా పర్చేజ్ చేసుకుని రోజు మీ దినచర్యలో ఒక భాగంగా ఇంగ్లీష్ని నేర్చుకోవడానికి ఈ ఖాళీ సమయాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఈ ఖాళీ సమయం మళ్ళీ రాదు ఇలా వచ్చినప్పుడే వాటిని మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఆ సమయాన్ని మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు భవిష్యత్తులో అది మనకి ఒక గొప్ప వరంగా మనకు పనిచేస్తుంది విద్యార్థులరా ఓకేనా సో అలా చేయండి మీరు అందరూ ప్రస్తుతం మీరు ఇప్పుడు ఈ లింకర్స్ మీద ఒక చిన్న క్లాస్ని చూడండి రండి మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం నేను మీ పెద్దిరాజు ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్లోని సెవెంత్ క్లాస్ అయినటువంటి కబడ్డీ కబడ్డీలో ఉన్నటువంటి గ్రామర్ పాయింట్ అయిన లింకర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం లింకర్ అంటే ఏంటి లింకర్ అంటే వి యూజ్ వర్డ్ ఆర్ వర్డ్స్ టు కంబైన్ వన్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఐడియా విత్ అదర్ మనం ఈ వాక్యాలని లేదా భావనలను కలపడానికి ఉపయోగించేటువంటి పదము లేదా పదాల సమూహాన్నే మనం లింకర్ అంటాం ఈ లింకర్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది వాటి గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఎ స్మాల్ స్పేస్ విత్ అన్ ఈవెంట్ సర్ఫేస్ ఇట్ జస్ట్ అన్ అప్ టు ప్లే ద గేమ్ దేర్ ఫోర్ ద గేమ్ క్యాన్ బి ప్లేడ్ ఈజీలీ ఎవ్రీవేర్ so this idea this idea combined by which word therefore because of that reason consequently tat palitanga andu valla manam therefore ane padam ekkuga mathematics lo vintu untam okay a small space with an even surface is just enough to play the game therefore this play can be played anywhere easily This game can be played easily everywhere. Where can you play? And if you play a game, you can play a game in the same way. And you can express this idea. Here, this idea is combined with this idea. Therefore, so that the word or words which join or combine ideas, sentences, here, linker. So, therefore, it is also a combined idea. So, therefore, it is also a linker. So, therefore, it is also a linker. So, therefore, it is also a linker. లింకర్ అనమాట లింకర్ అనే పదంలో తెలిసింది కలిపేది అని చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్త్ క్లాస్లో కొన్ని లింకర్స్ ఇచ్చాడు వాటి యూసేజ్ కూడా ఇచ్చాడు ఓకే ఫంక్షన్ లింకర్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకోండి ఒక మనం ఏదైనా ఒక వివరణ ఇస్తూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాం దాన్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక లింకర్ అలాగే సచ్ యాజ్ అవి ఏమనగా అలా మొదలు పెడతాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఫంక్షన్గా భావిస్తే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనే పని చెప్పడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సచ్ యాజ్ ఇవి రెండు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సచ్ యాజ్ ఏ సందర్భంలో మనం ఉపయోగిస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి అలాగే సిమిలారిటీ పోలిక చెప్పడానికి ఏం ఉపయోగిస్తాం మనం ఇన్ ద సేమ్ వే సిమిలర్లీ అదేవిధంగా ఓకే 
సమాన పోలిక కలిగిన విషయాలను చెప్పడానికి మనం ఇన్ ద సేమ్ వే సిమిలర్లీ అనేది ఉపయోగిస్తాము అలాగే చూడండి ఫంక్షన్ అంటే డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి విభేదించిన విషయాలు లేదా భేదభావం చెప్పడానికి కాంట్రాస్ట్ చెప్పడానికి బట్ ఆల్ దూ కానీ అయినప్పటికీ అని అర్థం బట్ అంటే కానీ ఆల్ దూ అంటే అయినప్పటికీ చూడండి తర్వాత టైం చెప్పడానికి ఒకసారి మనం ఫంక్షన్ టైం చెప్పడానికి అట్ ద సేమ్ టైం టూ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అదే టైంలో రెండు అట్ ద సేమ్ టైం ఆఫ్టర్ దట్ అట్ తర్వాత ఈ ఆఫ్టర్ దట్ అనేటువంటి లింకరు అట్ ద సేమ్ టైం అనే లింకరు మనం టైంని తెలియజేయడానికి టైంతో టైంతో ఉన్న క్లాసుల్ని లేదా సెంటెన్సెస్ని కలపడానికి మనం ఉపయోగిస్తాము తర్వాత ఎడిషన్ ఎడిషన్ అంటే యాడింగ్ అది ఇది మరియు అనే అర్థంలో అది కూడా అనే అర్థంలో వచ్చినప్పుడు మనం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఉపయోగిస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు ఈ పైన ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్లోంచి ఈ లింకర్స్లోంచి మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని కంబైన్ చేయాలి ఇన్ దిస్ గార్డెన్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్ యూ విల్ సీ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ డాష్ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఫంక్షన్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ చేసినప్పటికి ఇక్కడ మనం సూటబుల్ వర్డ్ ఏంటి సచాస్ సచ్ యాజ్ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్ యూ విల్ సీ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ పర్టికులర్గా మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫాలో అవ్వడం అంటే ఫ్లవర్స్ సచ్ యాజ్ సచ్ యాజ్ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్ ఈ గార్డెన్లో మనం అనేక రకాల పూల మొక్కల్ని మనం చూడొచ్చు పువ్వులు చూడొచ్చు చూడండి అది జాస్మిన్ మల్లె పువ్వులు రోజు అని సచ్ యాజ్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలియజేయడానికి ఏ లింకర్ ఉపయోగించాం సచ్ యాజ్ అనే లింకర్ ఉపయోగించాం ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్ యూ విల్ సీ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ సచ్ యాజ్ రోజ్ అండ్ జాస్మిన్ నెక్స్ట్ డాస్ ఇట్స్ లౌడ్ అండ్ క్రౌడెడ్ ఐ లవ్ కన్సర్ట్స్ కన్సర్ట్స్ అండ్ సంగీత కచేరీలు తర్వాత పార్టీలు ఇక్కడ చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది అలాగే చాలా సౌండ్ ఉంటుంది అయినప్పటికీ నాకు చాలా ఇష్టం నేను దాన్ని లవ్ చేస్తాను ఆ కన్సర్ట్స్ని లవ్ చేస్తాను ఈ కాన్సర్ట్స్ అంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ అది అలా ఉన్నప్పటికీ అది నాకు క్రౌడెడ్ అయినప్పటికీ సౌండ్గా ఉన్నాడు పొల్యూషన్ ఉన్నప్పటికీ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉన్నప్పటికీ నేను ఇష్టపడతానని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి మనం ఆల్ దో అయినప్పటికీ ఆల్ దో ఇట్స్ లౌడ్ అండ్ క్రౌడెడ్ ఆ లవ్ కన్సర్ట్స్ కన్సర్ట్ నేను ఇష్టపడతాను నెక్స్ట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ట్యామరిండ్ కెన్ ఆల్సో బి కుక్డ్ అండ్ ఈటెన్ ఈటెన్ యాజ్ స్పినాచ్ ఓకే ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ట్యామరిండ్ చింత ఆకులు మనం ఎలా అయితే స్పినాచ్ ఓకే తింటామో అలాగే వీటిని కూడా తినొచ్చు ద లీవ్స్ ఆఫ్ ట్యామరిండ్ కెన్ ఆల్సో బి కుక్డ్ అండ్ ఈటెన్ యాజ్ అ స్పినాచ్ స్పినాచ్ని ఎలా అయితే మనం వండుకుని తింటామో అదేవిధంగా ట్యామరిండ్ ఈ చింతాకులను కూడా మనం అలాగే తినొచ్చు అన్నప్పుడు ఇక్కడ సిమిలారిటీని సిమిలారిటీ ఏంటి ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ స్పినాచ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ట్యామరిండ్ కెన్ ఆల్సో బి కుక్ అండ్ ఈటెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ అ స్పినాచ్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్పినాచ్ స్పినాచ్ లాగే ట్యామరిండ్ని కూడా మనం వండుకు తింటాము అది నెక్స్ట్ She eats apples dash oranges. Ame apples, okay, oranges, rindu kuda tintundi. Idi mariyu adi ane addam lo. Edition maata. Edition and dainti. She eats apples as well as oranges. Next. Okay, edition dili jasin. We are using up our natural resources. And dash polluting our environment with dangerous chemicals. We are using up our natural resources. One of the things that we have to do is to do and polluting our environment with dangerous chemicals. We are using up our natural resources. We are using up our natural resources. We are using up our natural resources. And here, we are using up our natural resources. అని ఒక కాలాన్ని దీంతోపాటు అది చేస్తున్నాం యూజ్ చేసేస్తున్నాం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ప్రిసిడెంటెడ్ మేనర్ అంటే ఎప్పుడూ ఉపయోగించలేనంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగిస్తున్నాం అదే టైంలో మనం న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఏం చేస్తున్నాం పొల్యూట్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టైం మాట అట్ ద సేమ్ టైం చూడండి ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ అప్ అవర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మనం వాటిని ముగించిపోయేలాగా ఆ న్యాచురల్ రీసోర్స్ మొత్తం అయిపోయేలాగా ఉపయోగించడంతో పాటు అట్ ద సేమ్ టైం 
we are polluting our natural resources with uh, dangerous chemicals at a time both were happening rendu kuda jarugutunnayi ani cheptunnam so ikkada chudandi in this garden you will see many type of flowers flowers such as rose and jasmine akkada manam ye lekra upayincham example okay for example elanti vante alantivi elanti flowers ante rose jasmine lantivi ani cheptunnam see although it's loud and crowded a live concerts నాకు అవి కన్సర్ట్ అంటే ఇష్టం అవి ఎంతో మంది జనాలు ఉంటారు సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే మీకు డేంజరస్ హెల్త్ పరంగా చూస్తే అంత మంచిది కాదు అక్కడ అయినప్పటికీ నాకు ఇష్టము ఒక భిన్న అభిప్రాయాన్ని ఇంకొక అభిప్రాయాన్ని రెండు భిన్న అభిప్రాయాన్ని మనం జాయిన్ చేస్తాం ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటుంది అప్పుడు ఆల్దు కానీ బట్ కానీ పెడతాం కాంట్రాస్ట్ మాట నెక్స్ట్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద టామర్ ఇన్ కెన్ ఆల్సో బీ కుక్ అండ్ ఈ టెన్ ఓకే ఎలా అయితే మనం స్పినాచ్ని వండుకుని తింటామో టామరిండ్ లీవ్స్ కూడా అలాగే వండుకు తింటాము ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ సిమిలారిటీని చెప్పడానికి ఇన్ ద సేమ్ వే స్పినాచ్ సీట్ యాపిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆరెంజెస్ మన అండో యాజ్ వెల్ యాజ్ అనేది ఇక్కడ మనం అడిషన్ చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తాం అడిషన్ అంటే జాయిన్ ఓకే కంబైన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆఫ్ అవర్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీఆర్ పొల్యూటింగ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ డేంజరస్ కెమికల్స్ ఇలా మనం ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఓకే ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచ్ యాజ్ సిమిలారిటీ అయితే ఇన్ ద సేమ్ వేర్ సిమిలర్లీ డిఫరెన్స్ అయితే బట్ ఆల్దో టైమ్ అయితే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎడిషన్ అయితే అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇలా ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఒక ఐడియాని ఇంకొక ఐడియాతో ఒక సెంటెన్స్ని ఇంకొక సెంటెన్స్తో కలపడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఈ వర్డ్ లేదా వర్డ్స్ని మనం ఏమంటాం లింకర్స్ అంటాం ఇవి మనకి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇచ్చినటువంటి లింకర్స్ దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం లింకర్స్ మీద మా సార్ ఇచ్చినటువంటి క్లాస్ చూసారు కదా మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చి ఉంటుంది మీ యొక్క కామెంట్ని పోస్ట్ చేయండి విద్యార్థులరా ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం తెలియజేస్తున్నాను మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీష్ వారికి ఆన్లైన్ పరీక్షలు అనేటువంటివి నిర్వహిస్తున్నాం ఈ పరీక్షలు అనేటువంటివి ఇప్పటివరకు నిర్వహిస్తాం మేము అంటే డిఎస్సి ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వరకు నిర్వహిస్తాం డిఎస్సి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు కానీ మా ప్రయత్నం మాత్రం కొనసాగుతుంది అనమాట సో ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ఇది నిష్ణాతులైనటువంటి సార్లు ఒక టీం దాని మీద చక్కగా పనిచేస్తుంది పూర్తిగా డిఎస్సి టెట్ ప్యాటర్న్లో ఆ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఏదో పది ఎగ్జామ్స్ పెట్టేసి ఇరవై ఎగ్జామ్స్ పెట్టేసి నలభై ఎగ్జామ్స్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేద్దాం అలాంటి దుకాణం మా దగ్గర ఉండదు పూర్తిగా మే డిఎస్సి వరకు కూడా ఎగ్జామ్ జరుగుతాయి విద్యార్థులారా ఈ ఎగ్జామ్స్ కనుక మీరు రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ కనపడేటువంటి నెంబర్లకి కాల్ చేయండి సో మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ యాప్లో క్లాసులు చూడండి అలాగే మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ యాప్లో ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ కూడా రాయండి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు